이렇게. 아, 아, 아 여기, 여기. <웃음> 이렇게 연결하려고 했어. <웃음> 안녕, 친구들. 슬비예요. 오늘은 가죽공의 가방 만들기를 해볼 거예요. 그럼 준비물을 알아볼까요? 그러면 무늬가 없는 부분이 앞면이에요. 여기는 뒷면. 단추 먼저 달아줄게요, 가방에. A 가죽에는 두꺼운 걸 넣어주세요. 가죽에는 얇은 자석을 넣어줄 거예요. 그 다음에 솔트레즈를 달아줄 거예요. 이건 솔트레즈라고 불러요. F 가죽. 여기 구멍이 있어요. 이 구멍에 나사 모양 있는 거. 그 밑에서 넣어주고 위에 넣어서 돌려줄게요. 그리고 C 가죽에 A 가죽을 앞 주머니를 달아줄 거예요. 실 길이는 바느질 할 부분의 3배 정도 되는 길이. 이게 3개. 바늘에 실을 넣어준 다음에 하나, 둘, 셋, 넷 실을 감아주세요. 이렇게, 네. 가죽 앞면, 뒷면 잘 확인하고 바느질은 가죽 사이에서 시작할 거예요. 매듭을 가려주기 위해서 바느질은 한 칸씩 띄워주면서 하는 홈질 바느질을 해줄 거예요. 매듭은 가죽 사이에서 그래서 반복에 넣어주면 돼요. 다음으로는 여기 D 가죽 위에 E 가죽을 이렇게 겹쳐서 여기를 바느질을 해줄 거예요. 매듭은 가죽 사이에서 매듭을 지어줍니다. 그러면 이렇게 앞면 여기 뒷면 이 가죽을 뒤집은 다음에 이렇게 여기 모양이 이렇게 맞게 여기 연결해 줘야 돼요 여기서 이 바늘 구멍이 두 개가 있는데 이게 안쪽에 있는 거예요 그러면 이렇게 대각선으로 바느질이 됐어요 여기는 벌어지는 부분이라서 한번더 바느질을 해 줄게요 이렇게 두번 그 다음에 계속 쭉 다시 돌아가면서 바느질을 해주면 돼요. 여기서도 이렇게 대각선으로 대각선은 두번 바느질 해주세요. 벌어질 수 있는 부분이기 때문에 한번더 바느질하지 않은 부분들을 채워 나가면 돼요. 사이에서 매듭을 지어줄게요. 사이에 넣어주고 됐습니다. 가방 앞면, 뒷면, 옆면 다 연결해 줄 건데 D 가죽이랑 이 F 가죽 이렇게 연결해 줄 거예요. 겹쳐서 하면 편해요. 여기도 가죽 사이에서 시작을 할게요. 이 부분도 가죽이 벌어지는 부분이라서 한번 감아주고 시작을 할게요. 끝에는 벌어지는 부분이라서 이렇게 옆에 또한번 감아줄게요. 그 다음에 바느질 하지 않은 부분들 채우면서 돌아갈게요. 이제 해수 앞면을 이렇게 연결해 줄 거예요. 여기 마지막도 벌어지는 곳이라서 한번 감아줄게요. 이렇게 끝에도 한번 감아주세요. 이제 이 가죽 끈을 달아줄 건데 솔트레지가 달려있지 않은 곳에 이 짧은 가죽을 넣어주세요. 구멍에 넣고 긴 가죽끈도 보면 은 여기 사공이 뚫려있는 곳이 있어요. 이렇게 맞춰서 같이 이세 겹을 바느질 해줄 거예요. 됐습니다. 이렇게. 
이렇게 가방 끈을 달아줬어요. 저는 이렇게 구멍에 가방 끈을 길이를 조절할 수 있어요. 끝! 가방에 물건을 넣어볼게요. 가죽 가방 완성! 다음 시간엔 미나콘 가게 만들기를 해볼 거예요. 다음 시간에 만나요. 안녕!